la Romanitas della parte orientale dell'impero. Bene, abbiamo già parlato dell'impero romano d'oriente, ormai c'è solo l'impero romano d'oriente, eh? l'impero romano d'occidente è caduto, giusto? E quindi questo impero ha il compito di conservare la Romanitas, cioè la civiltà, la cultura, il modo di essere e di vivere e anche di governare dell'impero romano, è tutto in mano all'imperatore d'Oriente. L'impero d'Oriente riesce a resistere alle pressioni dei barbari per tutta una serie di fattori, mentre l'impero d'Occidente cade e l'Occidente è diviso in regni, i regni romano barbarici o germanici molto parcellizzato, insomma, l'impero romano d'Oriente rimane unito, coeso, è piuttosto forte, un po' ci sono dei fattori, se volete, anche ambientali, nel senso che Costantinopoli era una città molto facilmente difendibile, cioè era difficile assediarla e occuparla, ecco. poi erano ricchi questi bizantini per cui certe volte riuscivano a convincere i barbari a non assalirli, semplicemente dando dei donativi. Quindi, non so, Unni, Ostrogoti, eccetera, furono deviati verso Occidente perché l'imperatore d'Oriente aveva talmente tanta disponibilità, tante risorse, che poteva convincerli ad andarsene verso Occidente, a lasciare in pace insomma, l'Oriente. Poi c'era l'Asia, no? quindi che era anche, anche questa naturalmente distinta no? rispetto all'Europa e, e quindi difficile da, da occupare. C'era una serie di, di fattori per cui questo impero riuscì effettivamente a resistere. Certo, ci furono delle crisi anche in questo impero d'Oriente, però... Eh, a causa della pressione barbarica minore e anche a causa dell'organizzazione comunque aveva questo impero, riesce questo impero a mantenersi più saldo. Facciamo l'esempio dell'esercito. Ricordate che l'esercito, per quanto riguarda l'impero romano d'Occidente, era in mano ai barbari. Ricordate che c'erano i famosi generali barbari, Stilicone, Ezio, eccetera. Bene, l'impero d'Oriente invece aveva una sua struttura anche militare, una gerarchia militare interna. Quindi, sì, è vero, c'erano stati dei momenti in cui, questo senz'altro ve lo ricorderete, l'imperatore d'Oriente aveva soldato generali dei Goti, ad esempio, ma poi, diciamo, che questa struttura militare si era preservata e c'era un gruppo di legioni, i fedeli al solo imperatore, C'erano molti barbari effettivamente come mercenari nell'esercito, ma i generali generalmente adesso rimangono sempre, eh, insomma, di questa, adesso vedremo anche, aristocrazia appunto orientale. Oltretutto anche la figura dell'imperatore, insomma, era molto forte nell'impero d'Oriente. Adesso adesso vedremo. Le province dell'impero d'Oriente non subirono la crisi economica e agricola che invece era presente nell'Europa occidentale in seguito alle invasioni e quindi anche da un punto di vista economico c'era un maggiore approvvigionamento di risorse. Ecco quindi che gli orientali mantengono quella che è la tradizione dell'impero romano, ma con delle loro caratteristiche che poi piano mano si cristallizzano nel corso dei secoli fino ad arrivare a quello che noi possiamo dire la civiltà bizantina, l'impero bizantino che è caratterizzato dalla struttura, dicevamo, politica, amministrativa, militare anche se vogliamo, forte dell'impero romano che persiste la lingua greca, è così perché infatti nell'amministrazione di questo impero poi la lingua greca sostituisce la lingua latina Ecco, quindi l'impero bizantino è l'impero di, di lingua greca. Poi la religione cristiana, l'unità e la coesione sociale. Questo quindi creerà che, quella cultura particolare che è la cultura bizantina, che è la cultura che poi noi vediamo e eh, possiamo vedere per esempio soprattutto nei mosaici di Ravenna eh, in Italia, espressa in questo modo sfarzoso e molto comunque interessante i mosaici realizzati dagli artigiani delle scuole bizantine che ancora oggi decorano le volte di alcuni palazzi, molte chiese anche nel nostro paese. 
un impero che ha parti sia in Europa, sia in Asia, sia in Africa. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news.